யூடியூப்பில் ஆன்லைன் மீனியா அப்படின்னு டைப் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வரக்கூடியது ஆன்லைன் மீனியா சேனல் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் சேனல் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் சப்ஸ்கிரைப் மற்றும் பெல் ஐக்கான ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எங்கள் வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உடனுக்குடனே கிடைக்கும் அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் ஏழாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் இயல் மூன்றில் ஓவியக்கலை ஸோ இது வந்து நமக்கு சிலபஸில் இருக்க ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பாடம் ஸோ இதில் இருக்க ஒவ்வொரு வரியுமே என்னது அப்படின்னா நமக்கு உண்மையாக கேட்கப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு அதிகமாக தான் இருக்குது ஸோ அதனால் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு வியக்க வைக்கும் விந்தை மொழி ஓவியம் காண்பவரை கவர்ந்திழுத்து உள்ளங்களை தன்வயப்படுத்தும் உயர்ந்த கலை ஓவியக்கலை ஸோ இதில் ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அடுத்த இம்பார்ட்டன்ட் லைன் என்னது அப்படின்னா தமிழர் வளர்த்த நுண்கலைகளின் வரிசையில் ஓவியக்கலை முன்னணியில் நிற்கிறது அதாவது தமிழர் வளர்த்த நுண்கலைகளில் முன்வரிசையில் நிற்பது எது அப்படின்னு கேட்பாங்க அது என்னது அப்படின்னா ஓவியக்கலை ஸோ பழங்காலத்தில் பார்த்தோம் அப்படின்னா மக்கள் வந்து அவங்களோட உள்ள கருத்துக்களை புலப்படுத்த ஃபஸ்ட்டு பாறையிலையும் கொகையிலையும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கீறி கீறி எழுதுவாங்க ஸோ அதாவது அவங்களோட எண்ணத்தை என்ன பண்ணுறாங்க சித்திரை மறைந்து தான் ஃபஸ்ட்டு வெளிப்படுத்தினாங்க ஸோ இதை வந்து எது மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தொழில்பொருள் ஆராய்ச்சி அதுக்கப்புறம் இலக்கியத்தெல்லாம் இந்த மாதிரி பார்த்து தான் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த பழங்கால மக்கள் இப்படி எழுதி தான் என்ன பண்ணாங்க அல்லது சித்திரம் வரைஞ்சு தான் இப்படி அவங்களோட உள்ள கருத்தை வெளிப்படுத்துனாங்கன்றதை தெரிஞ்சுக்கலாம் கிமு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் கிமு ரெண்டாயிரம் ரொம்ப முக்கியம் கிபி இல்லை கிமு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் மக்கள் வந்து இன குழுக்களாக வாழ்ந்தாங்க அவங்க வந்து அவங்க தங்கியிருந்த மலை குகையிலையும் பாறையிலையும் என்ன பண்ணாங்கன்னா கோட்டோவியங்கள் வரைந்தனர் ஸோ கோட்டோவியங்கள் அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம் ஸோ இதை வந்து என்னது அப்படின்னா தற்கால தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையினர் வந்து கண்டுபிடிச்சு இப்போ தான் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ கோட்டோவியங்கள் வரைந்துள்ளனர் தமிழ்நாட்டிலையும் கோட்டோவியங்கள் வரைஞ்ச இடம் இருக்குது தமிழகத்தில் இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் பார்த்தோம் அப்படின்னா குகை ஓவியங்கள் கண்டுபிடிக்கப்பட்டுள்ளன குகை ஓவியங்கள் அதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா மான் போர் செய்தல் விலங்கு வேட்டை அதெல்லாம் குறிக்கக்கூடிய குகை ஓவியங்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா தமிழகத்தில் இருபத்தைந்துக்கும் மேற்பட்ட இடங்களில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் சங்க காலத்துக்கு முன்னரே ஓவியங்கள் வரைஞ்சிருக்காங்க ஸோ அந்த வரைஞ்ச ஓவியங்களை முதல்ல என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா கண்ணெழுத்து அப்படின்னு பேர் வச்சிருக்காங்க ஸோ ஓவியத்துக்கு முதல்ல சங்க காலத்துக்கு முன்னாடி என்ன பேர் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னா கண்ணெழுத்து ஏன்னா எழுத்து அப்படின்றதுக்கு ஓவியம் அப்படின்னு பொருள் எதில் சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா பரிபாடல் குறுந்தொகையில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதனால் கண்ணெழுத்து அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எழுத்து என்பதற்கு ஓவியம் என பொருள் இருந்ததை எதன் மூலமாக அறியலாம் அப்படின்னா பரிபாடல் குறுந்தொகை செய்யுள் அடிகள் மூலமாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அதே மாதிரி சீனா எழுத்துலாம் நமக்கு பார்த்தா தெரியும் இப்பயுமே இப்படி தான் இருக்கும் படம் வரைஞ்ச மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ சீன மொழியிலையும் எழுத்து என்னவா இருக்குது உருவங்களாக இருக்குது ஸோ இதில் இருந்து நம்ம என்ன தெரியணும் அப்படின்னா சித்திர எழுத்துக்களால் தான் முதல்ல மக்கள் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பழங்கால மக்கள் கருத்துக்களை புலப்படுத்தினர் ஸோ அப்போ பழங்கால மக்கள் டேஷ் மூலம் கருத்துக்களை புலப்படுத்தினர் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா சித்திர எழுத்துக்கள் மூலம் தான் என்ன பண்ணாங்க அவங்களோட கருத்துக்களை புலப்படுத்தினர் ஸோ நாளடைவில் அதுவே என்னவா மாறி இருக்குது அப்படின்னா மொழி குறியீடாக இப்போ தான் வளர்ந்துருக்கு அந்த எழுத்து நம்ம இப்போ யூஸ் பண்ணுறதுனா எப்படி வந்திருக்கு அந்த சித்திர எழுத்துக்கள்ல இருந்து தான் வந்திருக்கு ஸோ ஓவியம் வரைவதற்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா மூணு கோடு நேர்கோடு கோணக்கோடு வலைகோடு இது தான் என்னதுன்னா அடிப்படை ஸோ ஓவியம் வரைகிறதுக்கு அடிப்படை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா என்னது நேர்கோடு கோணக்கோடு வலைகோடு இந்த மூணு கோடை வச்சே நம்ம ஓவியம் வரைஞ்சிடலாம் இப்படி வரையப்படுறது தான் என்னது அப்படின்றாங்கன்னா கோட்டோவியங்கள் ஸோ நம்ம சொன்ன அந்த கோட்டோவியங்கள் அப்படின்றது என்னது இது தான் இதை நம்ம எங்கே இருக்கிறவங்க வரைவாங்கன்னு சொன்னோம் அந்த ரெண்டாயிரம் கிமு ரெண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முற்பட்ட காலத்தில் மக்கள் இனக்குழுக்களாக வாழும்போது மலை குகையிலையும் பார பாறையிலையும் என்ன பண்ணாங்கன்னு சொன்னோம் கோட்டோவியங்கள் வரைஞ்சாங்கன்னு சொன்னோம் ஸோ அது என்ன சொல்லிட்டா அந்த நேர்கோடு கோணக்கோடு வலைகோடு இதுதான் இந்த ஓவியம் வரைவதற்கு அடிப்படை ஸோ அப்படி இந்த கோட்டோவியங்கள் வரைஞ்சிட்டு அது மேலே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா வண்ணங்கள் பூசுவாங்க அது என்னென்ன வண்ணம் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்கன்னா சிவப்பு கருப்பு மஞ்சள் நீளம் ஸோ இந்த நிறங்களை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஒரு பெக்கு சொல்கிறோம் ஸோ யூஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறவங்க யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ கருப்பாக இருக்கிற பையன் சிவப்பாக இருக்கிற பொண்ணுக்கு மஞ்சள் கயிறை நீளமாக கட்டினா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இது வந்து அந்த நிறத்தை ஞாபகம் வைக்கிறதுக்கு சும்மா நீங்கள் ஞாபகம் டக்குன்னு என்ன நிறம்னா ஏதாவது குழப்பம் வந்துடும் அதுக்காக கருப்பாக இருக்கிற பையன் சிவப்பாக இருக்கிற பொண்ணுக்கு மஞ்ச கயிறை நீளமாக கட்டினா அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சிட்டிங்கன்னா அந்த கோட்டோவியங்களில் பூசப்பட்ட வண்ணங்கள் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஸோ எழு
ஸோ அப்போ இந்த நடுகள் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு முன்னாடியே என்ன வளர்ந்துருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓவியக்கலை வளர்ந்துருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த நடுகள் வணக்கம் பற்றி எந்த நூல் கூறுது அப்படின்னா தொல்காப்பியம் கூறுது தொல்காப்பியத்தில் வெற்றி திணையில் தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா நடுகள் வணக்கம் பற்றி சொல்லியிருப்பாங்க ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு நடுகள் வணக்கம் பற்றி குறிப்பிடக்கூடிய நூல் தொல்காப்பியம் தொல்காப்பியத்தில் எந்த இதில் சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வெற்றி திணையில் சொல்லியிருக்காங்க இப்போ ஓவியக்கலைக்கு வழங்கக்கூடிய வேறு பெயர்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஓவு ஓவம் ஓவியம் சித்திரம் படம் படாம் வட்டிகை செய்தி இப்படி நிறையா பெயர் இருக்குது அதே மாதிரி ஓவிய கலைஞருக்கு வேறு என்னென்ன பெயர் இருக்குது அப்படின்னா ஓவியர் ஓவிய புலவன் கண்ணுள் வினைஞன் சித்திரக்காரர் வித்தக வினைஞன் வித்தகர் கிளவி வல்லோன் இப்படி நிறையா பெயர் இருக்குது ஸோ இதில் ஓவியர் அப்படின்ற பேர் நமக்கு எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது தான் ஸோ இந்த ஓவிய புலவன் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஓவிய நூலின் நுணுக்கத்தை நன்கு கற்று புலமை பெற்ற ஆசிரியர் தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஓவிய புலவன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நச்சினார் கிணியர் அவரோட உரையில் ஓவியருக்கு என்ன சொல்லியிருப்பார் அப்படின்னா நோக்கினார் கண்ணிடத்தை தம் தொழில் நிறுத்துவோர் அப்படின்னு சொல்லி இலக்கணம் வகுத்திருப்பார் ஸோ அதனால தான் இதை என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஓவிய நூலின் நுணுக்கத்தை நன்கு கற்று புலமை பெற்ற ஆசிரியரை என்னன்னு சொல்கிறாங்க ஓவிய புலவன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓவிய கலைஞர் குழுவை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா ஓவிய மாக்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆண் ஓவியரை சித்திராங்கதன் அதுக்கப்புறம் பெண் ஓவியரை சித்திரசேனா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சித்திரசேனா அப்படின்னு சொன்னால் பொதுவாக ஆண் ஓவியர்னு போடுறதுக்கு ஆப்ஷனில் இருந்துச்சு அப்படின்னா வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக பார்த்துக்கோங்க சித்திரசேனா அப்படின்றது என்னது பெண் ஓவியர் ஆண் ஓவியருக்கு என்ன பேர் சித்திராங்கதன் அடுத்து வந்து ஆடல் மகள் மாதவி வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சிலம்பு வந்து என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா சிலம்பு அப்படின்னா என்னதுன்னா சிலப்பதிகாரம் ஓவிய செந்நூல் உரை நூற்கிடக்கையும் கற்றுத்துறை போக பொற்றொடி மடந்தையாக இருந்தனால் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு ஸோ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா ஓவிய கலைக்குன்னு தனி இலக்கண நூல்கள் இருந்தது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ என்னது அப்படின்னா ஆடல் மகள் மாதவி ஓவிய செந்நூல் உரை நூற்கிடக்கையும் கற்றுத்துறை போக பொற்றொடி மடந்தையாக இருந்தனால் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால சிலம்பு அப்படின்னா என்னது சிலப்பதிகாரம் அது சொல்கிறதுனால இதில் இருந்து ஓவிய கலைக்கு தனியாக இலக்கண நூல்கள் இருந்துச்சுன்னு நமக்கு தெரியுது அடுத்து அக்காலத்தில் ஓவியர்கள் பயன்படுத்தின வரை கருவிகள் பற்றி பார்க்கலாம் அந்த காலத்தில் வண்ணம் தீட்டும் கோல் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா தூரிகை துகிலிகை வட்டிகை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த வண்ணங்கள் குழப்பும் பலகைக்கு பேர் என்னது அப்படின்னா வட்டிகை பலகை அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ நம்ம வந்து இந்த வாட்டர் ஸ்கெட்ச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒன்று பண்ணுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்கெட்ச்சு மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த இது வண்ணம் தீட்டும் கோல் தூரிகை ஸோ அந்த ப்ரஷ் தான் என்னது அப்படின்னா தூரிகை துகிலிகை வட்டிகை அப்படின்னு சொல்லலாம் வண்ணங்கள் குழப்பும் பலகை ஸோ அந்த வாட்டர் பெயிண்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிப்பாங்களே ஸோ அதில் வந்து என்னது அந்த குழப்புற பலகை அந்த போர்டை தான் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா வட்டிகை பலகை அப்படின்னு சொல்கிறோன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து வரைவிடங்கள் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டிராயிங்குன்னு தனியாக ரூம் ஒதுக்குறாங்க ஸோ இப்போ நம்ம ஸ்கூல்லலாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா சில ஸ்கூல்லலாம் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா டிராயிங்கு தனியாக ரூம் ஒதுக்கியிருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரி என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அக்காலத்தில் ஓவியங்கள் வரைவதற்காகவே என்ன இருக்குது அப்படின்னா தனியாக இடம் அமைச்சு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி வரையப்பட்ட இடங்களை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா சித்திரக்கூடம் சித்திர மாடம் எழுது நிலை மண்டபம் எழுதலில் அம்பலம் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ ஏன் எழுது அப்படின்னு வருதுன்னா எழுத்துனா என்ன சொல்லியிருக்கோம் ஓவியம் அப்படின்னு அர்த்தம் இருக்குல்ல அதனால் எழுது நிலை மண்டபம் எழுதலில் அம்பலம் அப்படின்னும் சொல்லியிருக்காங்க இறை நடனம் புரிவதற்கே சித்திர சபை ஒன்றனை ஏற்படுத்தியுள்ளனர் ஸோ இறை நடனம் புரிவதற்கு என்னது சித்திர சபை ஸோ இதுலேருந்தே நமக்கு தெரியும் தமிழருக்கு இந்த ஓவியம் மேலே இருந்த ஈடுபாடு அதுக்கப்புறம் கண்ணுகர் விருப்ப உணர்வு இதெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் அரசர் வாழக்கூடிய அரண்மனை அந்த புறங்கள் அதுக்கப்புறம் செல்வர் வாழும் வளமனைகள் மாளிகைகள் ஆடல் அரங்கு கோவில் மண்டபம் பொது மன்றங்கள் இந்த மாதிரி கட்டட சுவர் மேற்கூரை தூண் எல்லாத்துலேயும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஓவியங்களை வரைஞ்சாங்க ஸோ ஓவியத்தால் மக்கள் வந்து வீடுகளை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அலங்கரித்து வச்சுக்கிறாங்க வளங்கொழித்த மக்களின் இல்லங்களில் அழகிய ஓவியங்கள் பல தீட்டப்பட்டிருந்தன ஸோ நமக்கே தெரியும் அந்த காலத்தில் பெரிய பணக்காரவங்க வீட்டுக்கெலாம் போனோம்னா என்ன இருக்கும் அவங்க வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பழைய பெயிண்டிங் வச்சுருப்பாங்க ஸோ அதுதான் சொல்கிறாங்க புறநானூற்றில் ஓவத்தனைய இடனுடை வனப்பு என வீட்டின் அழகை ஓவியத்திற்கு ஒப்ப வைத்து கவிஞர் போற்றுகிறார் ஸோ புறநானூற்றில் என்ன சொல்கிறாரு ஓவத்தனைய இடனுடை வனப்பு அப்படின்னு சொல்லி வீட்டின் அழகை ஓவியத்திற்கு ஒப்ப வைத்து கவிஞர் போற்றுகிறார் இந்த வீட்டில் எப்படி பே ஓவியங்கள் தீட்டுறாங்க அப்படின்னா சுடுமன் சுவர் மீது வெண் சுதை
கபின் மிகு காட்சிகள் தீட்டப்பட்ட திரைச்சேலைகள் நாடக மேடைகள்ல தொங்கியது அப்படின்றத எதன் மூலம் அறியலாம் அப்படின்னா ஓவிய எளினி மூலம் அறியலாம் ஸோ சுவர் இருந்தால் தான் சு சித்திரம் வரைய முடியும் அப்படின்ற பல மொழியும் இதனால தான் உருவாச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி ஓவியம் வரைகிறதுக்கு என்னென்ன கருப்பொருள்கள் எடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இயற்கை காட்சிகள் கற்பனை காட்சிகள் சமுதாய வாழ்க்கை முறைமை இதிகாச புராண கதைகள் இதை தான் என்ன எடுத்துக்கிறாங்கன்னா ஓவியத்திற்குரிய கருப்பொருள்களாக எடுத்துக்கிறாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் ஓவியர்கள் வந்து சோதிடக்கலை வான நூல் அதுக்கப்புறம் கதைகள் இதெல்லாம் என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா அவங்க படித்து நல்லா படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நல்லா சித்திரம் வரைவாங்க ஆடு முதலான பன்னிரண்டு ராசிகளையும் விண்மீன்களையும் வரைந்த செய்தி நெடுநல் வாடை என்னும் சங்க நூல் தரும் அரிய செய்தி அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ பன்னெண்டு ராசி பிளஸ் வந்து விண்மீன்களின் செய்தி எது மூலமா அறியலாம் அப்படின்னா நெடுநல் வாடை மூலமா அறியலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஓவியங்கள்ல மனித இயல்புகள் நிற்றல் இருத்தல் கிடத்தல் அதையும் அதுக்கப்புறம் மெய்ப்பாடு வீரம் அமைதி தினம் வியப்பு உவகை இதுதான் என்னது அப்படின்னா மெய்ப்பாடு மெய்ப்பாடு எத்தனை வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வரும் அதுக்கப்புறம் மனித இயல்பு மூணு இருக்கு அதுக்கப்புறம் உத்தமம் மத்தியமம் அதமம் மற்றும் தசதாளம் நவதாளம் பஞ்சதாளம் இத அளவுகளையும் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வலியுறுத்துது எது அப்படின்னா தமிழர் ஓவியங்கள் தான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா வலியுறுத்துது ஸோ இது என்னது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க வந்து ஓவியங்கள்ல மனித இயல்பு அதுக்கப்புறம் மெய்ப்பாடு அதுக்கப்புறம் அளவுகளை வலியுறுத்துறது தமிழருக்கே உரிய ஓவிய மரபுகளாக விளங்குகின்றன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து வந்து சங்க காலத்தில் செலுத்தியிருந்த ஓவிய கலை பார்த்தோம் அப்படின்னா இடைக்காலத்தில் கொஞ்சம் சிதைந்து மறைந்து போக ஆரம்பிச்சிச்சு அந்த மறைந்து கொண்டிருந்த ஓவிய கலைக்கு மீண்டும் புத்துயிர் ஊட்டியவர்கள் யார் அப்படின்னா பல்லவ பேரரசர்கள் ரொம்ப முக்கியம் மறைந்து கொண்டிருந்த ஓவிய கலைக்கு மீண்டும் புத்துயிர் ஊட்டியவர்கள் யார் அப்படின்னா பல்லவ பேரரசர்கள் கிபி ஏழாம் நூற்றாண்டில் தமிழகத்தை ஆண்ட முதலாம் மகேந்திரவர்ம பல்லவன் இவர் வந்து இவரே ஒரு ஓவியர் தான் ஸோ ஓவிய கலை எழுச்சி பெற்று உயர்நிலையை எட்டியது யாரோட காலத்தில் அப்படின்னா மகேந்திரவர்மனோட காலத்தில் தான் இவர் கல்வெட்டுகள்லாம் சித்திரகார புலி அப்படின்னு தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் சத் தட்சிண சித்திரம் அப்படின்ற ஓவிய நூலுக்கு இவரே என்ன பண்ணியிருக்காருன்னா உரை எழுதியிருக்காரு ஸோ இது மூலமாகவே தெரியுது மகேந்திரவர்மனுக்கு ஓவிய கலை மீது இருந்த பற்று ஆர்வம் எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் இது மூலமாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் மகேந்திரவர்மன் காலத்துக்கு பின்னாடி ஆட்சி பண்ணவங்களுமே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஓவிய கலையை வளர்த்து தான் வருவாங்க பனமலை திருமலை மாமல்லபுர குகை கோவில் மாமன்டூர் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவில் இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா பல்லவர் கால ஓவியங்கள் சிதைந்த தோற்றத்துடன் காணப்படக்கூடிய இடங்கள் ஸோ அப்போ பல்லவர் கால ஓவியங்கள் காணப்படும் இடங்கள் அப்படின்னு கேட்டால் பனமலை திருமலை மாமல்லபுர குகை கோவில் மாமன்டூர் காஞ்சி கைலாசநாதர் கோவில் ஸோ இதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பார்வதி உருவம் கிண்ணரர் கிண்ணரி கந்தர்வர் ஓவியங்கள் இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா கான்பொரை மயக்குவன அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க திருநந்திக்கரையில சேரர் கால ஓவியங்கள் கிடைத்துள்ளன அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்போ சேரர் கால ஓவியங்கள் காணப்படும் இடம் என்னது திருநந்திக்கரை அதுக்கப்புறம் புதுக்கோட்டைக்கு அருகே சித்தன்ன வாசல் அப்படின்னு ஒரு குகை கோவில் ஓவியங்கள் இருக்கு ஸோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா ஓவிய கருவூலங்களாக வைத்து போற்றக்கூடிய ஓவியங்கள்லாம் எங்க இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்கன்னா இந்த சித்தன்ன வாசல் குகை கோவில் ஓவியங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப ரொம்ப முக்கியம் சித்தன்ன வாசல் அப்படின்னா என்னது ஓவிய கருவூலங்களாக வைத்து போற்ற தகுந்த ஓவியங்கள் காணப்படக்கூடிய இடம் வந்து என்னது சித்தன்ன வாசல் குகை ஓவியங்கள் கிபி ஒன்பதாம் நூற்றாண்டுல அவனிப சேகர ஸ்ரீ வல்லபன் என்ற பாண்டிய மன்னனோட காலத்துல மதுரை ஆசிரியர் இளம் கௌதமன் அவர் தான் என்ன பண்ணார்னா இந்த சித்தன்ன வாசல் குகை ஓவியங்களை வரைந்தார் அப்படின்னு சொல்லி கல்வெட்டு செய்தி தெரிவிக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க அங்குள்ள தாமரை தடாகம் ஆடல் அணங்குகள் அரசன் அரசி ஓவியங்கள் இதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா ரொம்ப ஃபேமஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க எங்க இருக்கிறது அந்த சித்தன்ன வாசல்ல அந்த சித்தன்ன வாசல் ஓவியம் வந்து யார் காலம் அப்படின்னா அவனிப சேகர ஸ்ரீ வல்லபன் என்ற பாண்டிய மன்னன் காலத்துல இளம் கௌதமன் இவர் தான் என்ன பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா இந்த ஓவியங்களை வரைஞ்சார் அப்படின்னு சொல்லி கல்வெட்டு செய்தி அறிவிக்குது ஸோ அங்கே இருக்கக்கூடிய தாமரை தடாகம் ஆடல் அணங்குகள் அரசன் அரசி ஓவியங்கள்லாம் என்னது நம்ம கண்களை கவரக்கூடிய ஓவியங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க சித்தன்ன வாசல் ஓவியம் வந்து என்னது ஓவிய கருவூலம் அது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான பாயிண்ட்டு அடுத்து வந்து சோழர் கால வனப்பு மிக்க ஓவியங்களை தஞ்சை பெரிய கோயிலில் கண்டு மகிழலாம் ஸோ அப்போ சேரருக்கு எங்க சொல்லியிருக்கோம் அப்படின்னா திருநந்திக்கரை சோழருக்கு எங்க சொல்றாங்க அப்படின்னா தஞ்சை பெரிய கோயிலில் பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க அங்க வந்து இருக்கக்கூடிய ஓவியம் வந்து என்ன பாத்தீங்கன்னா சேரமான் சுந்தரர் கையிலை செல்லும் காட்சி சிவபெருமான் முப்புறம் எரித்த காட்சி சுந்தரரை தடுத்தாலும் கோலம் நாட்டிய மகளிர் மாமன்னன் ராசராசன் கருவூர் தேவர் முதலிய 
அப்ப யாருடைய காலத்தில் ஓவியக்கலை நன்கு வளர்ச்சி பெற்றது அப்படின்னா தஞ்சையை ஆண்ட மராட்டிய மன்னர்கள் காலத்தில் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அது வந்து என்னது அப்படின்னா கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கம் ஸோ இப்போ கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் ஓவியக்கலை நன்கு வளர்ச்சி பெற்றது ஸோ ஏற்கனவே பார்த்தோம் அப்போ அந்த மறைந்து கொண்டிருந்த ஓவியக்கலைக்கு மீண்டும் புத்துயிர் ஊட்டியவர்கள்னு கேட்டால் பல்லவர்கள் இது வந்து என்னது அப்படின்னா யாருடைய காலத்தில் ஓவியக்கலை நன்கு வளர்ச்சி பெற்றது அப்படின்னு கேட்டால் கிபி பதினெட்டாம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்தில் தஞ்சை ஆண்ட மராட்டியர் மன்னர்கள் காலத்தில் அதே மாதிரி அந்த மகேந்திரவர்மன் காலத்திலே ஓவியக்கலை நன்கு வளர்ச்சி பெற்றது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க அடுத்து ஓலைகள்லையும் கண்ணாடிகளிலும் தந்தங்களிலும் ஓவியங்கள் தீட்டப்பட்டன ஸோ இவங்களோட காலத்தில் வந்து ஓலை கண்ணாடி தந்தம் இதிலையும் என்ன பண்ணியிருக்காங்க ஓவியங்கள் தீட்டியிருக்காங்க அந்த வண்ணங்களின் வனப்புக்கேற்ப ரத்தினங்களையும் என்ன பண்ணியிருப்பாங்கன்னா அந்த ஓவியங்களில் பதிச்சிருப்பாங்க ஸோ ஓவியர்களின் கை வண்ணங்களை இன்றும் கோவில் கூரைகளிலும் சுவர்களிலும் மரச்சிற்பங்களிலும் காணலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஓவியம் வந்து என்னது கிட்டத்தட்ட ஈராயிரம் ஆண்டுகள் பழமையானது அப்படின்றத தான் சொல்லியிருக்காங்க அடுத்து கோடிட்ட இடத்தை நிரப்புக சங்க காலத்தில் ஓவியங்களை டேஸ் என அழைத்தனர் அப்படின்னா கண்ணெழுத்து தொல்காப்பியம் டேஸ் வணக்கம் பற்றி கூறுகிறதுனா நடுகள் வணக்கம் பற்றி கூறுகிறது இறை நடனம் புரிவதற்கு ஏற்படுத்தப்பட்டது சித்திர சபை கரித்துண்டுகளால் வடிவம் மட்டும் அறைவதனை புனையா ஓவியம் என்று அழைத்தனர் சித்திரகார புலி என அழைக்கப்பட்டவன் மகேந்திரவர்மன் நன்றி வணக்கம்